Ja, und wer das Ganze auch beobachtet, ist unsere Reporterin Eva Lindenau in Washington. Frau Lindenau, der große Wahltag heute. Wie ist denn die Wahl in der Hauptstadt angelaufen? Ja, die Wahl ist gut angelaufen. Hier ist herrliches Wetter und die Menschen stehen vor den Wahllokalen. Und mittlerweile sind ja auch die Wahllokale an der Westküste eröffnet. Kalifornien kann jetzt auch wählen. Und es gibt überall schon zum Teil längere Schlangen. Und deswegen haben beide Kandidaten noch mal dazu aufgerufen, doch viel Geduld mitzubringen und auf jeden Fall wählen zu gehen, weil jede Stimme zählt. Also beide mobilisieren noch mal. Und ja, bei den besonders umkämpften Staaten, bei den Swing States, da sind auch Wahllokale, da ist die Sicherheit doch deutlich verschärft worden. Und über diese Sicherheitslage in Amerika am Wahltag spreche ich jetzt mit einem Politikanalysten hier in der Hauptstadt, Mr. Robert Benson vom American Center for Progress. Uh, thank you, Mr. Benson, for having time for Center us. For so, what is your opinion dann, about the election? Um, yeah. Was ist also How Ihre election unfolding so far? Uh, well, uh, the situation is clearly situation tense uh, here in Washington. Fall in Washington uh, the stakes angespannt. of this election are um, existential. Uh, I'd say not only extrem, for us here in the U.S., but also globally, uh, Amerika, for viewers in Germany, for our für partners overseas. Welt, really, the election uh, is a referendum uh, on the state of democracy, uh, uh, both in the United uh, States, uh, States uh, but globally. Uh, so, nervous, I'd say, tense, but so far there's been no incidents, and voting is proceeding. Und die Wahl And what are your takeaways for national security issues uh, as you see the elections so far? I think the biggest difference between Vice President Harris and Donald Trump is on our relationship to the rest of the world. And you particularly see this with NATO and our relationship with our European partners. Trump has been clear. He is somebody who believes in transactions. What can you do for me? He's not a values-based candidate. He's not an Atlantic who sees NATO and our partnerships in Europe as a value added. He sees it as some kind of burden, some kind of charity. Whereas Harris has been very clear from the beginning. Uh, the United States should support Ukraine against an illegal and unjustified invasion. It should stand together with their European partners. Uh, that includes standing together with our NATO allies. Uh, we are better when we do things together. That's the Harris message. The Trump message? We do it alone. Cowboy-style politics. Cowboy uh, and I find that, I find that dangerous. Das ist gefährlich. Uh, and I hope, und ich hoffe, dass das nicht der, äh, so das Ende dieser Wahl sein wird. Es gibt Stimmen in Deutschland, die sich große Sorgen machen, aber dann gibt es auch, oh, it will be not that bad if Donald Trump gets president. Could you tell us what, in your opinion, on that? I think it's a mistake not to take it seriously. Trump has been clear from the beginning. Trump is ja von Anfang an klar gewesen. He said publicly at a rally, you know, Russia can do whatever the hell it wants with a NATO ally, with the Baltic State country. Was, uh, macht he means mit it der NATO, when he says this. We have to believe him. The integrity of the alliance Integrität is what is at stake here. And I'd, I'd remind our viewers that NATO is only as NATO important as the promise which it is represents. That's a promise of mutual steht, collective defense. If the President of the United States says President that he will not USA honor that promise, then the treaty is defunct. It no longer works. Möchte, funktioniert das nicht mehr? Europa well, I think the Europeans have done quite a bit. They are meeting the 2% threshold. Um, in Germany's case, they're working towards getting to the 2% threshold. That's a start. I think more can be done. Um, quite frankly, the Europeans shouldn't have to wait every four years to see what happens in Washington. So should we interrupt? Because we are seeing, I think, Donald Trump in Palm Beach, how he gives his voice. Und ich kann die Bilder jetzt leider hier aus Washington dazu nicht sehen, aber äh, ja, um es ganz kurz zu erklären, vielleicht, um, we start once again asking, um, will Stellen we noch mal see Frage, this information, fake news, in the election night and the upcoming days? So there's many things that we don't know about this election. This is something we know. There will absolutely be fake news, misrepresentations, doctored videos. This is a significant security concern. Um, if anything, because an election depends on trust. It depends on reliability, right? Without that, the fabric begins to begins to break, and that gave us 
in many respects, what happened in January 6, right, that misinformation, that big lie, which was repeated again and again and again, it fomented the insurrection on the Capitol. So yes, absolutely, this is something that we have to be very, very careful to address. Thank you so much for your time, Mr. Benson. Ja, wir sehen, es gibt also die Gefahr, dass ähm, ja, es einfach doch mit Desinformation und Fake News jetzt in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen verstärkter sein kann. Ein langer Tag, den ihr noch vor euch habt, Frau Lindenau. Ein langer Tag für uns, beziehungsweise ein langer Abend und eine lange Nacht im Bonner Studio. Wann ist denn eigentlich mit Ergebnissen zu rechnen? Genau, also hier in Amerika wird jetzt noch mehrere Stunden lang gewählt und dann gibt es sozusagen die ersten Wahllokale, die schließen dann. Hier ist es dann 7 Uhr, in Deutschland ist es dann 1 Uhr nachts. Das wird Georgia zum Beispiel sein um diese Uhrzeit. Das ist ja auch einer der umkämpften Swing States. Und um 2 Uhr nachts deutscher Zeit, da schließen dann die Wahllokale in Pennsylvania. Und es wird ja so sein, dass es auf diesen Bundesstaat ganz enorm ankommen wird. Einige sagen sogar hier in Pennsylvania, da wird sich dann am Ende entscheiden, wer der nächste US-Präsident sein wird. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass man sehr schnell aus diesem Bundesstaat ein Ergebnis bekommt wird. Es kann Stunden dauern, das kann sogar Tage dauern. Das kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, um wie viele Stimmen es am Ende geht. Aber Anwälte von beiden Seiten sind in Stellung gebracht worden, auch um gerade diese Phase der Ungewissheit irgendwie schon zu begleiten. Denn Donald Trump hat ja erkennen lassen, wir haben es auch gerade im Interview gehört, dass er eine Wahlniederlage eigentlich nur sieht, wenn es Wahlbetrug äh, gegeben hat, wofür es ja überhaupt äh, noch keine Anzeichen gibt und auch keine Anzeichen wir erkennen können. Aber das ist dann genau die Phase, wo es wirklich mehr Desinformation, mehr Fake News geben kann, wenn es auf diese einzelnen wenigen Stimmen in einigen Bezirken ankommt. Einschätzung am Tag der US-Wahl aus Washington von Phoenix-Reporterin Eva Lindenau. Vielen Dank dafür.